包组长，我们经过一番调查后发现，地球蕴含大量宝物，其中最值得注意的是两处遗迹和一头怪兽。第一处遗迹是位于林区深处的一颗巨大圆球，球体溢散的毒气杀死了我们的两个队员，但这也表明内部大概率有宝物，值得一探。第二处遗迹是悬浮于海中的一座银白色金字塔。入口通道非常危险，我们向内部投掷一些兵器，都瞬间化为气氛。经确认，它其实是一艘机械族的飞船，等级至少是第九级。机械族，<笑>那可是宇宙中科技最发达的族群，人类族群的多项科技都是来自机械族。这艘飞船的价值。远非一般飞船可比。不止如此，我们还发现，地球曾出现过极为罕见的金角巨兽幼兽。不过，它已被强者杀死。我们正在寻找它的尸体。它的尸体价值依然不菲，有必要继续搜寻。最了解地球的，就是地球土著。他们或许有尸体位置的线索。土著的人口分布情况如何？地球人口近七十亿，其中一亿八千万分布在六个生存基地中，多数武者及政府高层都在里面。以 C 级生存基地的坚固程度，我们还奈何不得。但要是我们买下地球，那些土著迟早都会被我们控制。金角巨兽尸体的情报就不难获得。普拉，购买地球的任务执行的怎么样？我已事先和帝国官署疏通了关系，现在正派人前往闭眼星办理手续，预计会在十二小时内走完流程。嗯，看来外部势力不会插手了。我认为时机已到，布拉，你们要用相对怀柔的策略，争取以最快方式控制地球人类。是。星球的各项数据都在这里。嗯，七。我要买下这颗星球。经总部认定，地球是最高规格的生命星球。按照帝国法律，各位要购买它需要三万亿黑龙币。如果金额不足，就无法。我买。<咳>您若要购买地球，首先需要提交申请，通过帝国总部的审核后，才能跟你交易。要多久？帝国法律规定，需要三十天。三十天。二弟，三弟，啊、诺兰神家族在华府基地时降落了。地球上的人类，你们好。我来自宇宙中的诺兰山家族，不用紧张，我们是心怀友善而来。这些是我们的见面礼仪。听说地球一直为怪兽所扰。所以，我们杀死了大量行星级怪兽，并将尸体赠予你们。想必各基地市的周边会因此太平不少吧？只可惜，我们在为地球人类清剿怪兽时，地球的高层却躲在生存基地内毫无作为。我真为你们感到难堪。歪曲我们的防卫意图。怕是在为后续的侵略行为寻找借口。既然地球的高层无力清剿怪兽，那诺兰山家族可以代劳
，我们可以彻底清除地球上的怪兽，将广大的土地和海域还给你们。从此以后，地球人类无需再龟缩于围墙内。不过，这一切的前提是，你们愿意臣服于诺兰山家族。让地球成为我们的附庸星球。滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！这才是他们的真正目的。当然，你们也可以选择对抗，但是。要想好后果。滚出去！滚出去！我们的精英战士全都是恒星级，需要一拳就能毁掉山脉和岛屿。你们若还心存幻想，不妨拿出你们地球最强的武器。我就在这里，尽管来试。发射！发射！如你们所见，我们能轻易毁灭地球人类。到时候，你们无法再享有自由，地球也会最终沦为奴隶星球。是成为附庸星球，还是奴隶星球？我给你们十二小时考虑。这期间，你们暂时还是安全的。不过。如果十二小时后我们得不到来自地球高层的肯定答复，那么每一小时，我们就毁掉一座基地室，当然也包括里面所有的地球生命体。好好想想吧。<笑>他们肯定是为了降低征服成本，才说出这种唬人的话。诺兰山一旦走完购买程序，获得地球的主权，无论是附庸星球还是奴隶星球，都没区别。最快是多久？如果您是帝国的大家族，或许喝杯茶的功夫就给你搞定了。这么说，如果像诺兰山家族那样背景深厚的势力来打点关系。购买地球的效率肯定高得多，那就更不能拖了。根据帝国法律，具有主权争议的星球才有三十天购买流程。地球作为无主星球，流程本就很快吧？抱歉。我只是个偏远星球的小官员，有些事不能由我做主。我看不见了，我们拿到了你的银行流水，并根据你账户预留的号码查到了你的聊天记录，两相对照，不难看出你私下与他人达成协议。借助职权收取了颇为可观的费用。我的信息怎么会
。巴巴塔说，这里的银行由于地处偏远，极少有大客户前来，导致系统疏于维护。对巴巴塔而言，只要拿到了个人信息，这类数据就不难拿到了。<笑>你是选择快速办理手续，还是？老当树玉，今次情况不一样了。诺兰山家族曾许诺给我一亿黑龙币，要我为他们留住购买地球的名额。如果我中途变卦，哪怕退回那一亿，我恐怕的性命难保。两亿，十二小时内达成交易，我给你两亿黑龙币。这些钱。够你买几个恒星级保镖，远离诺兰山家族势力贩子，过上一辈子舒适生活了。一小时内搞定，我给你十亿。罗文先生，一个小时我的确没把握，不过我会全力以赴。五国元首、军方高层与战神宫正在召集紧急磋商会议。与此同时，在亚美利加，欧罗巴出现街头骚乱和民众抗议。有一部分和平团体提出，应该接受诺兰山家族的主张，避免地球与高等级文明开战，并遭受灭亡的命运。为此，本台第一时间联系并采访了该团体的领袖。舰长，探测表明，这座圆丘山内部的毒气能毒杀宇宙级强者。这圆丘山到底有什么秘密？地球的土著不认识它，只称其为三十一号古文明遗迹。家族那边的资料库里居然也没有记载。弗雷伍，你那个一号古文明遗迹探查的怎么样？这艘机械座飞船品阶太高。我们还没有手段移动它三小时二十九分，一切搞定。罗峰先生，地球的产权归您了。嗯、这两座遗迹都是价高不菲的宝物，我们得设法把它们带回家族领地。
卡罗帝国的诺兰山家族，你们好。谁？竟敢入侵我们的辅助光岛！我是罗峰。就在不久前，你们所在的这颗星球，地球，已经成为了我的领地。这是黑龙山帝国颁发的领地所有权证明。根据黑龙山帝国宪法第十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条规定。未经星球管理者允许，擅闯星球内，可当星道论处。我作为地球领主，郑重告知诸位：马上从我的领地消失，否则你们将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨。征讨在我前面买下地球，为了夺取地球，我付出的所有手段和隐忍都功亏一篑。舰舰长。山帝国法律很了解，知道通过购买星球成为领主，也知道星道是被帝国法律认定的侵占他人领地财产的星空强盗，为帝国法律所不容。说明他背后肯定有一定势力，绝非一个土著那么简单。买下地球。罗峰是怎么做到的？虽然不知道罗峰怎么做到的，但他以这种奇特的方法，阻止了外星虫族的入侵，再次把地球和人类从危险中拯救了出来。目前，诺兰山家族舰队依然停留在基地室上空，对方对罗峰的警告尚未回应。买下了地球，这可能吗？一个地球人买下地球，怎么做到的？罗峰说的是真的还是假的？黑龙山帝国颁发的领地所有权证明，根据黑龙山帝国宪法第十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条规定，未经星球管理者允许，擅闯星球内。快出去！最新播报，诺兰山家族的舰队正在撤离地球。重复，诺兰山家族舰队正在撤离地球。加油！
紧张。我们沿太阳系运行轨道撤离，目前已到达木星区域，地球科技监测不到这里。普拉大人，我们就这么走了吗？家族那边怎么交代？黑龙山帝国法律是我们不能触犯的，这件事得请族长来决断了。警长，老族长发来通话邀请，快接通。见过祖祖，祖祖诺兰山是诺兰山家族的创始人，他很久以前就不再插手家族事务，这次居然亲自出面，难道地球的重要性比预想的还要高？听说你们在地球上发现了机械做宇宙飞船，而且金角巨兽尸体也在地球上。是的，祖祖，这机械做飞船。被地球土著称为一号文明遗迹，就在地球海域中。只是飞船入口防御太强，我们没法进去。而金角巨兽的确是陨落在地球，不过时间太短，我们搜索区域太小，还没有找到那金角巨兽尸体。金角巨兽，普拉，我命令你率领一支精英小队，悄然返回地球。找到金角巨兽的尸体，祖祖，地球已经有领主了。有领主又能如何？从此刻起，你们小队被诺兰山家族除名。什么？你们若被发现，就自称无身份的宇宙行道就行了。帝国法律讲的是证据，没有证据。那个地球领主就奈何不了我们，你们行动迟缓，被对手抢先埋下地球。我给你们一次机会赎罪，如果行动成功，就恢复你们的身份。记住，这是最后一次机会。是，祖祖，祖祖，我们在地球还发现了一种奇异宝物，当地土著称之为“三十一号古文明遗迹”。八十名精英船员，随我秘密重返地球。切记，依据祖祖指示行事，不可暴露身份。
消息，诺兰山家族的舰队已经离开地球了。我觉得诺兰山家族的人不会轻易收手的、嗯，他们前后两次侵略地球，绝不会被我一个警告吓走。地球这样的边缘星球，按理说入不了诺兰山家族的眼睛。除非地球上有他们觊觎的宝物，战神宫监测到他们探索过一号和三十一号古文明遗迹，不过没有进入。似乎那两个地方隐藏着重要秘密。诺兰山家族的人还搜索过太平洋海域，奇怪，那片海域没有古文明遗迹。那片海域虽然没有古文明遗迹，宝物倒是有的哟，足够让宇宙级强者垂涎的宝物哦。金角巨兽，冰哥，我跟金角巨兽决战就发生在那里。此后，金角巨兽的尸体就沉到了海底。如果金角巨兽不是被我夺舍，他的尸体就在诺兰山家族搜索过的区域。诺兰山家族贼心不死，他们一定会回来的。我们得提前做好准备。嗯，金角巨兽的去向只有我一个人知道。诺兰山家族的人找不到金角巨兽。难保不会盯上我家人。我在白兰星埋下的秘籍城堡，不知道能不能抵挡他们的攻击下来，将整片海域全部搜查遍了，就是找不到金角巨兽尸体。我们这边也是。我们一共八十人，几乎将地球每一寸土地都翻找了数遍，却还是一无所获。那只有一种可能：金角巨兽的尸体被别人收走了。队长，我们该怎么办？根据入侵地球网络获取的信息。那金角巨兽最后一次出现，是同如今的地球领主罗峰的交战中。那一战，最终罗峰斩杀了金角巨兽。但离奇的是，罗峰是在战斗结束一年之后才突然现身的。普拉大人，我们这群星道也该拜访一下这位地球领主的亲属了。是，走。
那你们现在怎么样？他们的攻击暂时被城堡防御系统挡住了。我们和平定、小海还有真南都在家没事，可是小西和阿华都因为自己公司的事在外面呢。城堡的防御系统只能拖延敌人的攻击，但很难完全隔绝。全体服从命令，外头防御即将被突破，进入战斗状态。巨兽的人类，只有抓住他的至亲，才好问出尸体的情报。勇志，罗峰是否还有亲人留在城堡外？有，我侦测到他的妻子和弟弟就在附近。他们正朝北方快速移动，应该是乘坐了飞行载具。立即拦截。两位请放心，罗少将的家属，军方一定会尽全力相助。啊 ！A R A 三继续护送，其余战机掩护。
虚心的话，很有可能在上面。给我当时的影像。真是诺兰神家族的人大哥，魔方，根据我方最新情报，一支不明身份的外星小队先后入侵五大国，劫持并抓走了各国首脑和你的两名家属。啊我已在地球土著面前表明身份。为了防止我们的家族背景暴露，弗雷伍，接下来就由你负责。明白。受攻击的是，他的尸体在哪儿？五大国曾计划打捞，但始终无法找到尸体位置。果然，还得从罗峰那里打开突破口。山家族的，我名叫陀雷武，这是一支宇宙冒险小队的队长，正在寻找金角巨兽尸体，为了你妻子和弟弟的安全。说吧，金角巨兽的尸体在哪儿？抢夺地球财产会被定义为星道，受到征讨。你自报家门时不愿交代你的来处。说明一旦出事，你们小队就是拿去顶罪的。为了你们的安全，你应该释放人质，撤出地球。你在威胁我们，敢不敢用他的命来赎一赎？给你十秒，如果不说，我就先杀你弟弟。十，九
。别玩这些幼稚的游戏了，直接点。我们一手教人，一手教金角巨兽尸体。哼！疯金角巨兽的尸体根本不在地球，而在一颗无人行星上，所以任由你们在地球上找，都是找不到的。领主大人真是思虑周密，那么他的坐标位置呢？我告诉了你，你立马动手杀人怎么办？我会给你一个宇宙坐标，你安排人赶到那里，我也会安排人手去见我的亲人，确认他们平安。到时候你放人，我告诉你尸体的准确位置。如果你连这都不答应，就说明。根本没准备让我的亲人活下来，那你永远也无法得到金角巨兽的位置。我接受，不过你需要先交出坐标，等我们的人到尸体位置附近，我再表明你亲人的位置。好，到时再联络。老三，金角巨兽尸体真的藏在宇宙，我们就这么快快交出去？大哥、二哥都不知道我夺舍金角巨兽的事，自然也不知道尸体是子虚乌有。金角巨兽曾给地球带来深重灾难，公布这个消息恐怕会引起恐慌，还是先不提为好。不，这只是缓兵之计。当初我与金角巨兽同归于尽。等我醒来的时候，他的尸体已经消失不见了。对，金角巨兽极为骄傲，濒死之际会自焚消亡。那只能在他们发现这是虚假信息之前，把人救走。嗯。嗯乌拉先生，一天之内，你能拿出多少个横行及九界的奴隶？就一个人带着蒲松回地球。这次行动主要是靠恒星级九阶蒲松，我们都插不上手。我去，只是为了方便指挥。其实我跟二弟都明白，战力相差悬殊。过去，不管遇到什么危险，我们俩都能拼一把。哎，现在第一优先就是要保护虚心、罗华和五国元首的安全。我们随时待命，做你的后援，拼死一战。站起来！从今天起，你们无需把自己看作奴隶，以后不要叫我主人，叫我老大。我……你们中，若有被剥夺本名的，尽可以恢复。你叫什么？我叫铁南河，铁罗人。老大，他是八名仆从中排行第一的武者。
。铁罗人在宇宙中属于弱小族群，他却能修炼至此，实属不易。王爷，这位是你的同族？是的，他叫敖古，在我黑盟族是享有盛名的战士。比起我来，他的作战经验更丰富，实力更强，是这八人中排行第一的精神念师。不敢当。嗯，其余六人也是同阶中的佼佼者，这已经是我一天能凑齐的最强战力了。我们马上要开展一次救援行动，大家都是行动小队的重要成员，今后你们会跟着我一起出生入死。如果有一天我已强大到不需要你们保护，我会解除你们的生物芯片控制。让你们重回自由。保护您本就是我们分内之事，即便无法恢复自由，我们也会尽心效力。我说这些，不是为了鼓动你们去卖命。我的族群，如今正面临全境沦陷的威胁。我也因此明白了自由的可贵。我所做的一切，都是为了族群能够摆脱奴役。但若是为此去奴役其他人，岂不是和侵略者别无二致？我从未听过这样的承诺，这是第一次。老大，铁南河，愿誓死追随您。愿誓死追随老大。愿誓死追随老大。愿誓死追随老大，愿誓死追那就让我们出发。嗯、接下来就是许信和阿华的定位，就算拖累我不说，我们也得提前找出来。嗯、在喊笑。这只是托雷五利用虚拟网络技术设置的一个假定位，不过这不是什么高深的技术，我来破解。我。他们真正的位置。叙利亚基地室。飞船性能虽不差，但等我们赶到地球的时候，他们也该到那儿了。得趁现在制定潜入计划，一到地球立即行动小队八十人，其中二十人前往罗峰提供的坐标处接收尸体。我们相当于减少了四分之一的战力。地球土著实力低下，普拉大人不必担心。不可大意，提高智能系统的警戒级别，提防罗峰入侵。信号屏蔽，开启。隐身系统，开启。有个初级智能系统，可惜防御功能太原始了，要破解它，呃，轻轻松松。啊
虽然对方有六十人，我方只有九人，但有了庄园的布局和人员分布的情报，要救下徐兴、阿华他们，确实多了几分把握。阿巴塔，诺兰山家族那边的动向，就拜托你了。嗯，好嘞。诺兰卫的行动路径、墓室距离，还有摄像头的监控区域，算出一条相对安全的路径。金角巨兽。盯防人质所在地附近的监控画面。是，全员进入战备状态。一旦发现可疑人员，即刻击杀。他们改变行动方式了。人员，从月桥外退回到战斗附近。终于藏不住了，罗峰，全员出击，务必将罗峰捉住。之前的视频替代了。嗯，略施小计。混蛋！这地球土著居然能入侵更高等文明的系统。
来晚了。捕龙，这回宇宙行动果然就是贼心不死的诺然山家族。罗峰，他认出我了，杀了他。那地球巨兽的下落怎么办？杀了罗峰，地球就会成为无主之地，到时再找不迟。弗雷伍，你带人守在外围封锁出路。荣志，你和我冲进去。没事。这群宇宙行动，一日不解决他们，地球随时都会遭受巨大威胁。既然他们那么喜欢地球，那就让他们永远留在这里。阿瓦塔，分析他们的战力。在做了，在做了。睡在最前面的是十五名恒星级九阶，剩下的都是七阶或八阶舞者。战力最高的是普拉，其次是陀雷舞和精神念师荣志。那我就先清理杂鱼，再专注对付普拉，免得落入围攻。阿巴塔，你当初连接地球卫星网络的附属智能，是否能干扰他们追踪飞船的信号？篡改接收信号的手法之前已经用过了，他们一定会有所提防，需要换个手段。
前方刚好有条雷暴雨。火车飞船开进去，利用激光脉冲吸引雷暴，在飞船周围创造出一条目前地球技术很难实现的超宽等离子通道，通道能屏蔽飞船的所有电子信号。啊、不行不行不行，这已经超出我的输出功率了，超载成这样我会、啊……我会修好你的。啊啊啊、不要不要不要，我不要了。啊嗯很好，点南河，敖古，飞船一旦进入那团雷暴云隐去踪迹的瞬间，你们立刻冲出去，吸引普拉他们远离飞船。是。而我，则会在普拉等人远离飞船的时候，以尖角巨兽本体，解决落在后面的恒星级七八阶物种。前面的雷暴云团干扰了信号，哼！地球的卫星信号追踪果然落后。请各位暂时待在这飞船内，等我处理完那群侵略者，再送各位回家。嗯，哥，小心点。嗯
没想到他居然没有死，快快通知普拉德。血统的金角巨兽，而且这还是只右手，我们发了。布、嗯、拉队长，我们是继续追杀魔风，还是去捕捉金角巨兽？这两者或许并不冲突。为什么？我们那么多人都没找到金角巨兽，他却在罗峰乘坐的飞船失去踪影的时候出现了。金角巨兽出现在那里，一定和罗峰有关。抓住他，也许就能引出罗峰。走，去。星期七级，可击杀高两阶的人类强者。小心点儿！是是。他们来了。罗峰，即使是金角巨兽，同时面对十五名航行级九阶人类，还是比较麻烦的。而且，光那个陀雷舞就顶十个普通航行级九阶舞者，更不用说普拉了。你小心点。我明白。所以战场，我要选择能让我发挥最大优势的地方。队长，金角巨兽就在海底。探测水下两千米。星空巨兽实力员，恒星级七阶，身体长度约为七百米。才七阶，就将他们死尸几个恒星级七八阶的武者全部杀光了。宇宙巅峰血统，果然恐怖。金角巨兽虽然是宇宙巅峰血统，但我不信。一个恒星级七阶的金角巨兽，面对我们三支小队，十五个恒星级九阶诺兰卫还能赢？众诺兰卫听令，握住金角巨兽，攻击！
心跳节奏真的庞大，小空间移动赶不上人类灵活。停吧，攻！
使用天风秘法配合赤混同武残片即使面对十数名航行九级强敌也能一碾压自太巨兽真不愧是巅峰血统的星空巨兽可惜让那个普拉跑了嗯对此我们要早做打算诺兰山家族不会善罢甘休的那头金角巨兽还活着金角巨兽还活着是的属下试图将其活捉可是金角巨兽实力强大经营小队出属下外无人生还星球防御装备警戒卫星的到时会在太阳系内组成严密的防御系统如果再有宇宙飞船出现在太阳系防御系统能在第一时间发现哎呦那虫洞周围也要安置警戒系统一旦有飞船通过虫洞我要第一时间
师工舞者和精神面师们使用的特殊训练场。在那里，你想要什么样的对手就有什么样的对手。群战，一对一，和借助强者对战，这杀戮场都可以满足你。这杀戮场也在我培训你的计划当中。杀戮场消费价格很高，比如我，一天就要一百万黑龙币，或者是七百千乌币，这么贵。你是恒星级一阶精神念师，价格还要更高，太黑了。实力越强，价格越高。如果是借助强者来这儿，他的花费对我们而言就是个天文数字。你先去办理账户，之后就能进入杀戮空间了。顺着廊道走，我们自然就能被传送至各自的杀戮空间。看那个人，嗯，他叫苍波曼洛，是杀戮场在黑龙山岛屿分部的总负责人。他的实力应该极强。我和红哥之前看到几个宇宙佣兵被他熏得面红耳赤。根本不敢顶嘴。宇宙佣兵，宇宙佣兵联盟是一个松散的佣兵组织，主人也是其中一份子。全宇宙超过百分之九十九的舞者、精神念师都会加入宇宙佣兵联盟。这个苍博不简单，获得宇宙佣兵资格的人，都是通过宇宙佣兵联盟星级考核的强者。这个考核的难度非常大，甚至有狱主都通过不了二星考核，止步于一星佣兵。就算是诺兰山家族都不敢招惹宇宙佣兵的。诺兰山家族也不敢招惹的宇宙佣兵，在这里也被训斥的不敢吭声。可见这杀戮场背景深厚。嗯。好，我们进入杀戮空间吧。这里就是杀戮空间。先试试手吧，阿巴塔，我需要一千名行星级九阶舞者当对手。没问题。
虽然只差一劫，但恒星级一劫却能完全碾压行星级九劫。想当初我突破行星级，并且跃升为地球第三强者时，还沾沾自喜。实际上，行星级在宇宙中完全不够看。你有这觉悟啊，很不错。我还想看看我的极限在哪里。阿巴塔，发出申请，与十名恒星级一劫武者对战。好。恒星级一阶要强一些，不过没拉开绝对差距。我想看看我跟大哥、二哥之间的差距。阿巴塔，设置对手为雷神，恒星级一阶，领域一重，使用二阶原力兵器，二阶战甲。阿巴塔，设置对手为雷神，恒星级一阶，领域一重，使用二阶原力兵器，二阶战甲。就是杀戮场的强悍之处了。杀戮场输入了雷神的九重雷刀后，将其优化到最优状态，比雷神本人使出的还要强。我现在明白了，之前我比二哥强，的确是占了兵器和秘法的便宜。给他一把二阶原力兵器，并优化九重雷刀，我就输了。还要继续吗？继续。射击对手，红。
长比二哥还要强上很多。怎么样？几场战斗下来，感觉如何？痛快，无比痛快。一辈子都没这么痛快的战斗。只是让你打得过瘾，还不值得花费一天三千五百钱无比的高价。你有想过这杀戮场？为什么消费这么高吗？要知道，你一天三千五百钱物币，宇宙级一级精神念师就需要三十五万钱物币，玉祖一级三千五百万钱物币，建筑一级精神念师一天就需要三十五亿钱物币，这么贵，为什么建筑还要来？对啊，为什么？你刚刚看过杀戮场的使用说明了吧？就是那本金色书籍，杀戮场可以尽情设置对手。身体素质、精神念力、意识、绝招、兵器，甚至领域，一切皆可设置。而这个设置的对手经验无比丰富，极其善于战斗。你明白我的意思吗？杀戮场设置的大哥二哥，战斗技术都在本人之上，灭世枪法和九重雷刀的使用都尽趋完美。阿巴塔，你是说，通过杀戮场魔力，可以迅速吸取经验？不错，杀戮场对强者们吸引力最大的就是。实战教学效果卓著，罗凤，你刚刚只是跟杀戮场模拟的红河雷神交战就受益匪浅了。要是将对手直接设置成你自己呢？对啊，以一个经验丰富、技术完美的自己作为对手，我很快就能知道自己的缺陷在哪里。杀戮场设置的对手还能完美展示武技、精神念力、兵器的使用方法，几场战斗下来收获的经验，比一个人埋头苦修高效多了。阿巴塔，这杀戮场怎么能许你出完全逼真的秘法绝技的？杀戮场隶属于宇宙五大巨头之一的虚拟宇宙公司，无数年来，浩瀚宇宙中不知道多少强者，在虚拟宇宙中交战切磋。他们每一个战斗的场景都会被虚拟宇宙记录，所以虚拟宇宙资料库非常庞大，密集多的是。如今我最强的。是金角巨兽分身，横行级七级，但金角巨兽对天赋秘法的使用还非常粗糙，自己摸索事倍功半，不如……啊！巴布塔，帮我设置对手，横行级一级。知道尖角巨兽该怎么修炼了。在一代的尖角巨兽中，那绝对空间秘法，很多到死是第一层，不少困在第二层。而我，要杀戮场知道，我要成为世上最强尖角巨兽。
我在虚拟宇宙黑庐山岛屿的九星湾定制了这座城堡。外观内饰都与你在地球的西湖别院一模一样。你、红、雷神以及各自的家人都可以居住在这里，你们进出杀戮场也会更方便些。监测卫星发现了宇宙飞船。根据监测器数据。这艘诺兰山家族的飞船为第三级别，是宇宙级强者才能享有的。等级的跨越意味着生命层次的跃升，就算我们和最强的航行器部下联手，也绝无可能与之抗衡。你能意识到就好。航行级对抗宇宙级，胜率无限接近于百分之零。我建议立即安排地球人向宇宙移民，要不然。种族存续都成问题。阿巴塔，我们还剩多少时间？离他到达地球。零八个月，在血土极度十分稀少的地球，此人却用极短的时间。达到了恒星级实力。此事已早不宜迟，阿图卡。关于这名地球领主的实时动向，你掌握的如何了？罗峰目前将布罗诺兰山的飞船作为主要载具，我的数据模型曾部署在那，但它已被劫持，无法借此确认实时位置。不过。我通过罗峰的虚拟宇宙网络编号，查到了他在虚拟宇宙中的动向。诺兰山家族果然贼心不死。就算有不到三年的缓冲时间，要修炼到比剑宇宙级强者，还是太过困难。宇宙级九阶的强者，各项数值接近满分，已达同级巅峰水平。来者不善。是开创诺兰山家族的第一任族长，诺兰山本尊。听说家族在他带领下，统领了超过一千个生命星球。去府勋章，胡克，我们俩在杀戮场待了那么久，总算看到一枚了。毕竟，这是在更为残酷的巨斧斗武场进行生死搏杀，赢得千场之后才能获得的勋章。一族之长，实力果然不容小觑。
你就是诺兰山家族的一把手，有何指教？把星球卖给我，我出价一千一千五币。啊，星爷，这这这怎么可能？这怎么可能呢？最高规格的生命星球也不过二十一亿一千五币。而这笔钱能买下近五十颗，一旦到账，你就带着族人离开地球。能支付此等高昂价格的，恐怕只有大家族的掌权者了。这个星球领主赚大发了。真的赚大了。对呀，地球是我的家，无法以价格衡量。所有星球均可明码标价，包括地球在内。你无法撼动宇宙中的衡量尺度，更无力阻止将来各势力对地球的掠夺。所以你想占其他势力没盯着这里，先来占便宜。地球与我家族而言，无非是得利与否；与你们而言，却事关生死。我给你们最后一次机会，是接受一千亿，还是成为全宇宙的猎物？软硬兼施之下，这位星球领主大概率会妥协。这，地球本身肯定不值一千亿，即便有重磅，与诺兰山结仇也得不偿失。你可以卖掉地球，再去买十颗星球，算上移民的成本，最多三百亿。我的回答是：不卖。限制到同级别，罗峰等人与诺兰山在这里同为恒星级四界，应该不至于被秒杀级强者对战斗的领悟和经验，依然是难以逾越的鸿沟，而这会深刻影响战局。精神攻击对他不起作用，而且他发力技巧更高，难以抵挡。这一招，你要如何脱身？
在意识、技巧、经验、发力等方面，他们三个都比不上那位强者。是。警告：杀戮场大厅禁止斗殴，否则永久取消进入虚拟宇宙的资格。天天自己奋，一点都不尊重强者，这么轻易敢挑战？就是啊，我看看自己的实力。老雷神，你出于贪欲，屡次派出宇宙行道入侵我星球，致使我方大量人员死亡。有些强战不成，还想强买强卖？告诉你，你根本不配获得我们的尊重。难怪，居然还有这事儿，真的假的？嗯，真假族这事儿，南山家族的事儿。对，一说，我听说才是南山家族。我族从未对你们有过侵略行为，你口中的宇宙行道，恐怕都是些没有身份的流浪者而已。那么，布罗诺南山其人，你又该作何解释？这位闯入地球的入侵者。从样貌到随身证件，无不证明他与诺兰山家族的紧密联系。而且，入侵者远不止这一人。这是他们家的。这名情人有胆识。怎么，又想动手？虚拟宇宙要热闹起来了、哦！居然胆子这么大，有背景吗？看来这事儿不好收场了。那个星球是不是有宝藏啊？要是真有，我们是不是也去看看？你就不怕诺兰山家族啊？你看，啊，事情闹大了，大家都在猜测这颗叫做地球的边陲星球来历不简单。盯上地球的强者只会越来越多，那三位小兄弟只怕前路凶险呢。啊，这就是强硬表态的代价。不仅在诺兰山家族那里少了很多转圜余地，还要面对宇宙各势力的觊觎。说不定已经有势力开始行动了。快去确认虫洞附近的监测器！出现了三艘飞船，而且它们来自三方不同的势力。第一艘来自诺兰山家族，另外两艘飞船的规格虽不如第一艘，但这批人也不会落于横行级。我们得之不易的平静生活，绝不能容许外来势力打破。
。两位是？这是我们的全名，为了方便称呼，你叫我盖亚就好。我叫虎克。你们和诺兰山发生冲突的时候，我们也在场。说实话，挺佩服你们的。不介意的话，我请你们喝一杯。嗯、三年内，要找出对抗宇宙级强者的对策吗？若要快速提升实力，参加宇宙佣兵考核，或许是个办法。宇宙佣兵考核，是宇宙五大势力之一的宇宙佣兵联盟举办的考核。没错，一旦达到恒星级，便可参加入门考核，即宇宙见习佣兵考核。据说比平常宇宙冒险要危险的多，死亡率、淘汰率都很高。虽然危险，但是能跨入宇宙级的强者，往往都通过了见习佣兵考核。所以我和虎克都报名参加了，毕竟想要变得更强，就得拼。你们要不要一起？说来惭愧，我二弟、三弟经过一番修炼，都达到了恒星级一阶，只有我还停留在行星级九阶，不符合参加条件。那你们可以去试试杀戮场的决战空间。决战空间？决战空间是真正的武者们彼此决斗的地方。能积累更有参考价值的实战经验。我和盖亚可以先带你们在决战空间里练练身手，也可以帮助你们更快达到全员恒星级。准备一下吧，我们在决战空间里等着你们。为保护隐私。决战空间内可以起任意名字，之后就可以开始约战了给自己取名叫疯子，看来骨子里有疯狂的因素啊！这场战斗应该不会无聊了。决战空间同阶武者之间，凭星级匹配对手，只有和六星以上的高手战斗，你才能提升。所以，去打败你的对手，获得更高的星级评价，吸引强者来挑战吧。找到解不了，这是恒星级一阶精神念师能达到的意识强度吗？我终于明白，为何他等级那么低，却依旧敢反抗诺兰山了。这种依赖于实力的自信，真是令人惊羡。如此，我倒是更加好奇红和雷神的实力。也就拥有领域，武神，你们地球人为何如此特殊？一阵变阵，一阵，哎呀！
神圣，星级评价四星；杀手圣，星级评价五星。实在太夸张了，这才几天，他们就疯狂战斗了一百多场，还是全胜的战绩。决战空间同阶六星以上的高手挑战他们，都被杀得毫无还手之力。快看，战绩又刷新了！六星抓我杀的比大哥二哥快，为什么星级评价还是赶不上他们？他们拥有领域，吸引的都是高手，评级还有经验技巧提升自然快。你没有特殊之处，吸引的大多是低星级的武者。既然如此，那我就在胜率上达到碾压优势。巴巴塔，我需要大量对手。兄弟，马上安排。就开始吧。首领，这是杀戮场刚冒头的三个新人，我已将他们的信息上传。这疯子究竟是何方神圣？罗峰，这疯子原来是罗峰，果然够疯的，一个月八百二十二斤伤人。
既如此，他给了我九次机会，我都无法伤到他。我竟然这么说！决战空间默认的邀请机制是同阶武者，白衣是恒星级一级，他是如何挑战胡歌的？他赢了你们之后，重新设定了自己的等级。我调查过了，他今天只向你们三个发起了挑战。他是冲我们来的，究竟有什么目的？三弟，你认为红哥与白衣这一战，谁能赢？痛快！我连战六百九十五场，赢了你一笔，其他对手根本上不了台面。再来！嗯啊一个行星级九阶小子，竟然是领域三处，真是越来越有意思了。刚才发生了什么？他居然在紧要关头，从领域二重巅峰突破到了三重，这是什么级别的天赋啊？太恐怖了！好巧，如果我在行星级九阶，完全不是他的对手。杀手，你是第一个将我逼到如此绝境的人，你赢得了我的尊重。面对真正的强者，我们根本不看一计。输了是好事，输了才能发现自己的弱点，这样才能进步。三位，是他。我的本名叫姬青。
你叫什么？我叫红，这是我二弟雷神，三弟我风。决战空间有那么多高手，你为什么偏偏选我们三个？我是兽人之托，有位大人想见你们。明玉大人，人我带来了。先自我介绍一下，我是虚拟宇宙公司，驻黑龙山帝国的一名外部执事，我叫明玉。宇宙二型佣兵会战，这个人的实力最低不会低于玉主级，玉主是足以令宇宙初等文明帝国金颤的存在，居然单独召见你们，快问候大人。明玉先生，我在杀戮场观察了你们一个月，几乎是全胜的战绩，这很难得。只是你们长期待在这里，是在浪费时间。浪费时间？可我们在这里拼命战斗。已经在技巧和经验上得到了很大的提升。<笑>那为何你们依旧无法突破？我听说你们有一个强大的敌人，这点提升对你们在实力上的差距没有任何弥补作用。你们需要的是基因、灵魂和血统层面的提升。只有面对真正的生死考验。身体爆发出的求生本能，才能逼迫你们进化。继续待在杀戮场，你们只能困在恒星级，再难进步。原来如此，我总算明白这一个月的空虚感了。巴巴塔，你是不是早就知道我们在杀戮场继续待下去是浪费时间？对你不是，你有金角巨兽身体。只要按照我的计划，持续吞噬八十九倍效率的金属组合，不出几个月，金角巨兽就能突破宇宙级。你的人类分身也会相应提升，犯不着去冒险。那大哥和二哥怎么办？主人给我的任务是培养你，而且摆在眼前的诺兰山危机，你们唯一的筹码是金角巨兽，当然是优先提升他的实力。等金角巨兽再强点儿。再去冒险更保险。金角巨兽即使是巅峰血统，也不能靠这么温和的方式变强。如果诺兰山派出的对手实力在宇宙级六阶以上，我们该怎么办？怪不得我们那么拼命战斗，身体基础都没多大进步。我们提升最快的，也是大涅槃这段拿命拼杀的时期。明玉先生。您和我们说了那么多，可以表明来意了吧？嗯。虚拟宇宙公司在众多宇宙国搜集天才，你们两个属于三级精英，以行星级九阶就达到领域三重，十一级精英，符合虚拟宇宙公司的培养条件。那姬青小姐是几级？她是特级。你们如果加入，我们会为你们制定严格的培养计划，包括生死冒险。而且为了提升你们的存活率，我们还会免费为你们提供血统进化剂。那是什么宇宙，人类族群数量庞大，血统繁多，不同的血统，进化效率不一。宇宙中很多种族，成年后都是不入流。这是宇宙人类血统排行榜。常见的奴隶种族，成年仅能达到学徒级，根基浅薄，很难获得较高成就。有些种族，成年可以达到行星级。初步拥有在宇宙中生存的资本，但上限仍然不高。成年达到恒星级的种族，根基尚可，能形成一股不容小觑的势力。
成年后达到宇宙级的种族，根基较深，修炼往往事半功倍，更易突破。某些种族成年后，甚至能直接成为狱主，比如满卡星人。地球人类只能排第九等，第九等血统的种族诞生出两位恒星级一级，一位行星级九级，可见你们的天赋。但你们又被血统限制着，基星的天赋有赖于他强大的血统，这是你们无法跨越的鸿沟。但血统进化剂能让你们的血统跃升至中等根基。那我们需要承担什么责任？培养期间，你们会被严格管理。不过这些束缚对渴望变强的你们而言，根本不算什么。怎么样？你们可愿加入？不失败，我们也不亏呀、啊。血统进化剂，你一钱无比，再加上咱们又把飞船升到了 C 九级，我的小金库直接就见底了。他们煞费苦心让一个特级精英挫败我们，又让一个御主强者对我们苦口婆心，最后我们只成了他们的外部成员。这个价格，估计是为了挽留我们做出的最大让步。这次杀戮之行，我们也算收获颇丰。尤其是红哥，洪大哥，下次我们再战。我的名字是姬青。要求的生死冒险，生存几率百分之十。我可提醒过你们了，现在反悔还来得及。大哥，二哥，我们一旦前往，可是九死一生。我们没有别的选择，我们要变强。也需要去宇宙，为地球谋取新的机遇。好，我们一起，一起。虚拟宇宙公司的飞船，身份确认，可以交割。罗峰，红，雷神。这是你们的血统进化器。血统进化器
走，我们去净化血统。爸爸塔，这个血统净化剂怎么用？口服，药效发挥的时候会有点疼，不过没有任何毒副作用，放心吧。呃呃啊、怎么这么痛？啊、你然然，这玩意儿是改善血统，从最深处改变，当然会很疼。忍过去就好了。还要多久？很快的。不到一小时、啊，一小时。啊啊啊啊啊啊啊终于过了，感觉全身都散掉了。哎，别放松！你现在血统进化了，体内每一个细胞都在汲取生命力，赶紧使用母牙精，这个时候细胞能最大程度的吸收生命力。你，啊啊嗯、这消息也通知大哥二哥。七级进入行星级八级，精神业力跨入恒星级二级了二哥，你们也进阶了。我突破了行星级最后的难关，达到了恒星级一级。我已经到了恒星级二级。这不是血统进化剂效果的结束，而是开始。你们现在进化了血统，往后的修炼速度能提升不少。老三，刚刚过来的时候，我和红哥商量过了，现在我们的血统都进化成功了，是时候去参加宇宙佣兵考核了。我们准备现在就申请最低级别的宇宙见习佣兵考核，一起去吧。宇宙见习佣兵考核是宇宙佣兵联盟诸多考核当中的入门考核，只有通过宇宙见习佣兵考核，才有资格挑战更高难度的一星、二星乃至三星宇宙佣兵考核。即使强如诺兰山家族，都不敢招惹宇宙佣兵，我若能成为宇宙佣兵，就能更好的保护地球。佣兵考核一般在借主世界内进行。借主世界，所谓借主世界，就是借主开辟的小世界。借主之所以被称为借主，就是因为他们拥有能够在宇宙中开辟小世界的能力。如果我突破到借主，我的体内世界
也能变成建筑世界了。在建筑世界内，除了这世界本身蕴含的各种危险外，更大的危险是来自于其他参加考核的成员，劫杀随时会发生。这样看来，纯以我们三人的实力来说，还是过于弱小，需要实力可靠的队友。放心。本恶魔巴巴塔早就考虑到了。宇宙级以上的强者是不准参加宇宙间隙佣兵考核的，因此恒星级九阶是所有考核人员的最高实力。恒星级九阶武者铁男河，恒星级九阶精神念师敖古，作为你们的队友，再合适不过。追死追随老大。还好，为了应对随时出现的危险，进入宇宙，我的随身带着这二人。敖古，铁南河，记住，我们不是主仆，而是队友，是可以将生死交付对方的队友。是，老大。宇宙剑士佣兵考核的申报，在虚拟宇宙就可以完成。我们直接去考核的所在地——苍蓝星。到苍兰星，资料显示，即为此行的目的是参加宇宙见习佣兵考核，请随我来。前方就是宇宙佣兵联盟驻地。驻地中心的别墅及本次宇宙见习佣兵考核的所在地——雷霆界主所创造的雷霆世界。山帝国四大组织都有派人来吗？黑龙山帝国四大组织，嗯，三府山、白虎楼、黑云会、北龙城，就是黑龙山帝国四大组织。在黑龙山帝国，四大组织几乎一手遮天。那个诺兰山，就隶属于四大组织之一的白虎楼。白虎楼。次宇宙见习佣兵考核，考核的内容为：进入雷霆世界，得到三颗风角石，一根独角铁系的独角，而后交给守卫在界主世界出口的宇宙佣兵联盟工作人员。完成考核，即授予宇宙见习佣兵资格。你们还有什么疑问？没有。好
，请进，考核现在开始。这下总该安全了吧？我的能量探测器探测到一支实力强大的队伍正在接近，估计是要截杀你们。把独角交出来，否则，动手！还记得来借助世界之前，我们商定的战术吗？陈玉，不知道和诺兰山有没有关系？我可以饶你们一命吗？<笑>